হ্যালো এভরিওয়ান তোমরা সবাই কেমন আছো আমি ফার্মাসি মোহাম্মদ তানি মোহাম্মদ তোমাদের রিকোয়েস্টে আবারও নিয়ে এসেছি অনলাইন ফার্মাসিস্ট রেজিস্ট্রেশন প্রসেস সো আমরা যারা ফার্মাসিস্ট সবাই অবগত ফার্মেসি কাউন্সিল অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল যে লাস্ট ফেব্রুয়ারি থেকে অনলাইনে কিছু সার্ভিস শুরু করছে বলে নোটিস দিয়েছে তো সেগুলি আজ আমরা ডিটেলসে দেখব কি কি সার্ভিস দিতে শুরু করেছে কি কি আমরা অনলাইনের মাধ্যমে করতে পারছি বা আদৌ করতে পারছি কি না তো সমস্ত কিছু ডিটেলসে জানতে ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ অবধি অবশ্যই দেখো সো ওয়েলকাম টু ফার্মাসিস্ট তানিম চ্যানেল সো থ্যাংক ইউ সো মাচ টু অল অফ মাই সাবস্ক্রাইবার ফর ইয়ার সাপোর্ট অ্যান্ড ইফ ইউ আর দ্য নিউ ভিয়ার প্লিজ সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল ফার্মাসিস্ট তানিম ফর ফার্দার আপডেট অর এনি কাইন্ড অফ গভর্নমেন্ট জব আপডেট চলো আমরা চলে যাই আজকের ভিডিওর মূল পর্বে আমরা চলে এসেছি আমরা এখানে যদি ডাব্লু বিপিসি ওয়েস্ট বেঙ্গল ফার্মেসি কাউন্সিল সার্চ করি আমরা এখানে চলে আসতে পারছি এখন আমার কাছে মেন বিষয় সাইটটা আসার পরে না সাইটে আসারও আগে আমি দুটো নোটিস দেখাই ফার্স্ট নোটিফিকেশান জারি হয় ফার্স্ট অফ ফেব্রুয়ারি যে দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ফার্মেসি কাউন্সিল ইজ ভেরি গ্ল্যাড টু অ্যানাউন্স দ্যাট অনলাইন সিস্টেম ফর রেজিস্ট্রেশন হ্যাজ অলরেডি বিন স্টার্টেড অন অ্যান্ড ফ্রম ফার্স্ট অফ ফেব্রুয়ারি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু অনলাইন পোর্টাল অফ দ্য কাউন্সিল ইজ ডাব্লু 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 ডট ডাব্লু বি এস পি সি ডট ইন অ্যান্ড অল দ্য স্টুডেন্টস ফার্মাসিস্ট আর রিকোয়েস্টেড টু গো থ্রু দ্য ফ্লো চার্ট অফ দ্য অ্যালগোরিদম টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য প্রসিডিওর অফ দ্য অনলাইন রেজিস্ট্রেশন প্রসেস যদিও নিচে সেই ফ্লো চার্টটি নেই পিডিএফ আমি পাইনি বাট স্টিল তারপরে একটি নোটিস আসে সেটি এরকমভাবে যে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন প্রসেস এখানে কি বোঝাতে চেয়েছে যে ইম্পর্টেন্ট অ্যাপ্লিকেশান মাস্ট হ্যাভ এ ভ্যালিড মোবাইল নাম্বার অ্যান্ড ইমেল ইমেল অ্যাড্রেস ফর অনলাইন রেজিস্ট্রেশন প্রসেস দ্য ইমেল অ্যাড্রেস মাস্ট বি ভ্যালিড অ্যান্ড ফাংশনাল মানে ইমেল অ্যাড্রেসটা খুব ইম্পর্টেন্ট হতে চলেছে অ্যান্ড দ্য অল কমিউনিকেশান স্যাল বি সেন্ড টু আইদার রেজিস্টার ইমেল অ্যাড্রেস অর মোবাইল নাম্বার মোবাইল নাম্বার বা ইমেল অ্যাড্রেসে তোমাদেরকে ফার্দার কমিউনিকেশান আসবে অ্যান্ড ডেট অফ বার্থ ডিও বি দ্য অ্যাপ্লিকেশান হ্যাজ টু এন্টার কারেক্ট ডেট অফ বার্থ কোন ফরম্যাটে ডেট মান্থ ইয়ার এই ফরম্যাটে নো মডিফিকেশান ক্যান বি মেড দেয়ার ফোর তো দেয়ার আফটার তো মানে একবার তুমি ডেট অফ বার্থ সাবমিট করার পরে কিন্তু কোনো মডিফিকেশান করা যাবে না তাই ফার্স্ট টাইম যখন সাবমিট করবে তখন কিন্তু একটু কেয়ারফুলি ডেট অফ বার্থটা সাবমিট করবে ডিউরিং দ্য অ্যাপ্লিকেশান প্রসেস অ্যাপ্লিকেশান অ্যাপ্লিকেন্ট উইল বি আস্ট ফর আপলোড দেয়ার সার্টিফিকেট অ্যাজ এ প্রুফ অফ ডেথ অফ বার্থ ডেথ অফ বার্থের প্রুফ হিসাবে সার্টিফিকেট বলতে আমরা যেটা বলতে পারি মাধ্যমিকের অ্যাডমিট বা ডেথ বার্থ সার্টিফিকেট বা তার সঙ্গে সঙ্গে যদি কোনো এমন সার্টিফিকেট থাকে যেখানে তোমার ফুল ডে ডেট অফ বার্থ লেখা আছে সেই সার্টিফিকেট আমরা আপলোড করতে পারি যদিও কোন কোন ডকুমেন্ট সেটা আমি ভিডিওর শেষের দিকে দেখিয়ে দিচ্ছি ইমেল কি বলছে অ্যাপ্লিকেশান হ্যাজ টু আইদার ইজ আর হার ওন ভ্যালিড অ্যান্ড ফাংশনাল ইমেল অ্যাড্রেস হুইচ উইল বি ইউজ ফর দ্য অ্যাপ্লিকেশান প্রসেস অ্যান্ড সাবসিকুয়েন্ট কমিউনিকেশান কারণ মানে নিজের একটা ভ্যালিড ইমেল আইডি থাকতে হবে যেটার ফুল অ্যাপ্লিকেশান প্রসেস আছে বা ফার্দার কমিউনিকেশান জন্য ব্যবহার করা যাবে আর পাসওয়ার্ডটা বলছে তোমরা চয়েস করতে পারবে চুজ ইউর সুইটেবল পাসওয়ার্ড অ্যাকর্ডিং টু দ্য পাসওয়ার্ড পলিসি পাসওয়ার্ড পলিসি যেটা হয় সাধারণত একটি ক্যাপিটাল লেটার একটি স্মল লেটার একটি মানে স্পেশাল ক্যারেক্টার লাইক অ্যাট দ্য রেট হ্যাজ আর তার সঙ্গে সঙ্গে একটি নাম্বার লাইক ওয়ান টু থ্রি ফোর এরকম কিছু একটা নাম্বার এইরকমভাবে মিলিয়ে এইট ক্যারেক্টারে সাধারণত হয় বাট এখানে আমরা দেখে নেব কোন ক্যারেক্টারে বা কতগুলি ক্যারেক্টারে চাইছে দেন সাবমিট করবো আফটার সাবমিটিং এ পপ আপ উইল অ্যাপিয়ার উইথ এ মেসেজ দ্যাট দ্য অ্যাপ্লিকেশান নাম্বার মানে সাবমিট করলে একটা পপ আপ আসবে সেখানে অ্যাপ্লিকেশান নাম্বার লেখা থাকবে ইউজার আইডি অ্যান্ড পাসওয়ার্ড হ্যাজ বিন সেন্ড টু দ্য রেজিস্টার্ড ইমেল অ্যাড্রেস অ্যান্ড এস এম এস ইন ইয়োর রেজিস্টার্ড মোবাইল নাম্বার তাহলে ইউজার আইডি অ্যান্ড পাসওয়ার্ড আমাদের রেজিস্টার্ড ইমেল এবং মোবাইলে চলে আসছে ফর ফার্দার লগ ইন উইথ দিস ক্রেডেন্সিয়াল মানে নেক্সট টাইম অ্যাপ্লিকেন্ট লগ করতে গেলে কিন্তু আমরা ওখান থেকে লগ করতে পারবো তারপর স্টেপ ওয়ান কী বলছে যে নিউ অ্যাপ্লিকেশান রেজিস্ট্রেশন অ্যাপ্লিকেশান হ্যাজ টু ফুলফিল দ্য বেসিস অফ দ্য অথেন্টিকেশান ফ্রম ইনফরমেশান আর দ্য আর অ্যাজ ফলোজ মানে নাম জেন্ডার ডেট অফ বার্থ ইমেল পাসওয়ার্ড সাবমিট আর এখানে তারপর কিছু ডিটেলস আছে যে প্রথমে আমরা করব কি না গো টু দ্য সাইন ইন অ্যান্ড পুট ইউর ইমেল আইডি অ্যান্ড পাসওয়ার্ড যখন আমরা একবার সাইন
তারপরে গো টু দ্য নিউ রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড ফাই ফিল দ্য ডিটেলস ডিটেলসটা ফিল আপ করতে হবে অ্যান্ড বিফোর সাবমিটিং প্লিজ চেক দ্য ডিটেলস ইফ এনি কারেকশন ইজ রিকোয়ার্ড মানে কারেকশন যদি করতে হয় তাহলে ড্রাফটে সেভ করে তোমরা কারেক্ট করে নিতে পারো আর আফটার সাবমিশন দ্য রিকুইসাইড ফিজ প্লিজ ওয়েট অ্যান্ড ফর দ্য অ্যাপ্রুভাল মানে তোমরা ফিজটা ডিপোজিট করার পরে ওয়েট করো অ্যাপ্রুভালের জন্য এই হচ্ছে নোটিস নোটিসটি কিন্তু প্রথম নোটিসে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনলাইনে সার্ভিস অনলাইন সিস্টেম চালু হচ্ছে বলে নোটিস সেকেন্ড নোটিসে কিন্তু অনলি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যদি এখানে মেমো নাম্বার বা কিছু নেই শুধু একটা স্ট্যাম্প আছে কতটা ভ্যালিড এটাও একটা অথেন্টিকেশনের একটা ব্যাপার আছে বাট নোটিসটি আমার কাছে ছিল তাই আমার শেয়ার করা মনে হলো বলে করলাম এখানে শুধু কিন্তু অনলাইন নিউ রেজিস্ট্রেশন পসেড লেখা আছে এবং এখানেও নিচে কোনো কিন্তু এনক্লোজ নেই এই পিডিএফে নিজে কিন্তু কোনো এনক্লোজ নেই এবার তাহলে আমরা কি করতে পারি আমরা এখানে যাই আমরা কি করব এই যে ইউজার লগ এখানে ক্লিক করলে আমরা সরি আমরা এখানে ক্লিক করলে এরকমভাবে কিন্তু এই সাইটটিও এইরকমভাবে চলে আসছে এখানে ইমেল আইডি পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ করতে হবে সেটা না করে আমরা কিন্তু সাইন আপ করবো যদি নতুন হয় সাইন আপ করলে কী লাগছে স্টেট লিখে দিলাম ফুল নেম মেল আদার স্টেট হলে চেট স্টেট আমরা চেঞ্জ করতে পারি তো আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল নেম মেল অ্যান্ড এখানে হচ্ছে ডেট অফ বার্থ ডেট অফ বার্থ দেন ইমেল আইডি কন্ট্যাক্ট নাম্বার পাসওয়ার্ড দেন সাইন আপ একবার সাইন আপ হয়ে গেলে কিন্তু তারপরে কিন্তু আমরা লগ ইন করবো তখন কিন্তু আমরা এখানে লগ ইন করবো কারণ ইমেল আইডি পাসওয়ার্ড আমাদের মোবাইল নাম্বারে চলে আসবে আফটার দ্য সাইন আপ এবার এখানে যে মানে কনক্লুশনগুলো আমি আসতে চাইবো এখানে কিন্তু কিছু ফর ডিগ্রি হোল্ডার ফর ডিপ্লোমা হোল্ডার ফর ফার্মডি হোল্ডার নিউ রেজিস্ট্রেশন কী কী লাগবে সেই ডিটেলসগুলি দেওয়া আছে যে মার্কশিট ট্রেনিং সার্টিফিকেট এই হসপিটাল ট্রেনিং সার্টিফিকেটের কথা বলা হয়েছে এখানে এখানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অর হসপিটাল ট্রেনিং ঠিক আছে ওয়ান মান্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং অর ওয়ান ফিফটি আওয়ার্স হসপিটাল ট্রেনিং এ সার্টিফিকেটটা লাগবে এজ প্রুফ হিসাবে এই যে অ্যাডমিট কার্ড বা বার্থ সার্টিফিকেট আইডি প্রুফ হিসাবে ভোটার আইডি কার্ড বা আধার কার্ড বা পাসপোর্ট ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট ইন অরিজিনাল তারপরে যে টেন প্লাস টু মার্কশিট অ্যান্ড মানে মাধ্যমিকের অ্যাটেস্টেড কপি অফ ডিগ্রি সার্টিফিকেট অ্যান্ড প্রভিশনাল ডিগ্রি সার্টিফিকেট মানে হয়তো ডিগ্রি সার্টিফিকেট ফাইনালটা পায় না তো প্রভিশনাল দিয়েও কাজ চলতে পারে আর পাসপোর্ট সাইজ ছবি ফাইভ ইন্টু ফোর সেম টিম সিএমএসের আর এভিডেভিট তুমি যদি বাইরেকার স্টেট থেকে আসো বা বাইরেকার স্টেটে পড়াশোনা করো সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমাকে একটি এভিডেভিট জমা করতে হচ্ছে যেখানে লেখা আছে অ্যাজ পার দ্য স্পেসিমেন কপি ইন ওয়েবসাইট ডাউনলোড দ্য সেকশন ইন কেস অ্যাপ্লিকেন্ট হু হ্যাভ পাস ডিগ্রি ইন ফার্মেসি এক্সামিনেশন ফ্রম অ্যান্ড ইনস্টিটিউশন উইদ ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যান্ড ফ্রম আদার আদার স্টেট ফর আন্ডারটেকিং মেনশন দ্য অথরিটি অফ দ্য অল ডকুমেন্ট সাবমিটিং ডিউরিং দ্য নিউ রেজিস্ট্রেশন তো এটা মেনলি এভিডেভিটটা হচ্ছে বাইরেকার কলেজ থেকে যদি পাস করে থাকো তাদের জন্য অ্যান্ড প্রুফ অফ এমপ্লয়মেন্ট তুমি যদি এমপ্লয়ার হয়ে থাকো সেটার প্রুফ হিসাবে তোমাকে দিতে হবে আর এভিডেভিট আর একটা আছে ফার্স্ট ক্লাস মেনস্টার এভিডেভিট লাগবে কিসের কি যদি তুমি অন্য কাউন্সিলে থাকো যে ইন কেস অ্যাপ্লিকেট হু হ্যাভ রেজিস্টার্ড অ্যাজ এ ফার্মাসিস্ট ইন আদার স্টেট কাউন্সিল হয়তো কেউ উড়িষ্যা স্টেট কাউন্সিলে আছে ফার্মেসি স্টেট কাউন্সিল এই ওয়েস্ট বেঙ্গল ফার্মেসি মানে কাউন্সিলে আসতে চাইছে ঠিক আছে উড়িষ্যা ফার্মেসি কাউন্সিল থেকে সেক্ষেত্রে তাকে ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটের একটি এভিডেভিট দিতে হচ্ছে আর নর্মাল নাইন্থ পয়েন্ট আছে যে এভিডেভিট সেটা হচ্ছে তোমার যদি আউটসাইড ওয়েস্ট বেঙ্গল কলেজ হয় সেখানে তোমাকে এভিডেভিট প্রোভাইড করতে হবে দেন ডিপ্লোমা হোল্ডার ডিপ্লোমাটার জন্য সেম কিছু পার্ট ওয়ান পার্ট টু মার্কশিট হসপিটাল ট্রেনিং পাঁচশো ঘন্টা তারপরে এজ প্রুফ হিসাবে এই যে ক্লাস অ্যাডমিট কার্ড এই ক্লাস টেনের অ্যাডমিট কার্ড বা বার্থ সার্টিফিকেট সমস্ত কিছু সেম আছে এক্ষেত্রে শুধু তোমার এক্সট্রা যেটা বললাম পাঁচশো ঘন্টার ট্রেনিং আর ডিগ্রি হোল্ডারদের ক্ষেত্রে কিন্তু হয় পাঁচশো এই ওয়ান মান্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং অথবা তোমার দেড়শো দেড়শো ঘন্টা হসপিটাল ট্রেনিং এই হচ্ছে লাগছে আর ফর্ম ডি ফর্মডিদের ক্ষেত্রে কী লাগছে অল মার্কশিট অফ ফর্ম ডি এটা সিক্স ইয়ার্সের কোর্স ইন্টার্নশিপ সার্টিফিকেট অফ দ্য ওয়ান ইয়ার ওয়ান ইয়ার যে ইন্টার্নশিপ করে সেটার এখানেও এজ প্রুফ হিসাবে মাধ্যমিক অ্যাডমিট কার্ড অ্যান্ড সার্টিফিকেট আইডি কার্ড হিসাবে ভোটার আধার অ্যান্ড পাসপোর্ট ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট টেন প্লাস টু মার্কশিট রিসেন্ট পাসপোর্ট সাইজ ছবি ফাইভ ইন্টু ফোর ফার্ম ডি সার্টিফিকেট অ্যান্ড এখানেও অন্য কলেজ মানে ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরে হলে এভিডেভিট লাগবে ম্যাক্সিমাম ফর্ম
এই হচ্ছে ডকুমেন্টস বা তার গাইডলাইন এবার আমার কাছে প্রশ্নটা হলো এখানে আমি যখনই ক্লিক করছি অনলাইন সার্ভিসেস নিউ রেজিস্ট্রেশন এখানে কিন্তু একটি অফলাইনের ফর্ম আসছে এখানে কিন্তু ডাউনলোড ফর্মে একটি অফলাইন ফর্ম আসছে যেটি আমি আমার লাস্ট ভিডিও মানে প্রথমবার যখন এই টপিকের উপর ভিডিও বানাই সেখানে দেখিয়েছি এই ভিডিওর উপরে আসছে একটি ফর্ম এখানে কিন্তু নাও অ্যাপ্লাই বা অ্যাপ্লাই নাও বলে কোনো অপশান আমি পাচ্ছি না বা দেখতে পাইনি যে এখানে ক্লাস কাজ করছে না এখানে কিছু দেখতেন এবার প্রশ্ন হলো সাইন ইন করার পরে যেহেতু আমি এখানে এখনও সাইন আপ করিনি বাট তোমরা যদি কেউ ইন্টারেস্টেড হও অ্যাপ্লাই করার জন্য আমাকে বলতে পারো আমি তোমাদেরটা করলে আমার একটা নলেজ হবে যে কিভাবে এখানে সাইন আপ করতে হয় এবং তারপরে কি দেখা এটা আমার জানা নেই বাট স্টিল আমি যেটুকু বুঝতে পারছি এখানে কিন্তু অনলাইন যে অ্যাপ সার্ভিসেসের মধ্যে যেখানেই আমরা ক্লিক করি সব জায়গাতেই তোমাকে ডকুমেন্টসপত্র দেখাচ্ছে বাট এখানে কিন্তু অ্যাপ্লাই নাও বা অ্যাপ্লাই হেয়ার এরকম কোনো কিন্তু অপশান নেই এখানে ডাউনলোড ফর্ম দেখাচ্ছে সেটা হচ্ছে অফলাইন ফর্মের মতো অলরেডি ফর্ম দেখাচ্ছে তো আমি এখনও কনফিউজ কারণ এই নোটিসেও কিন্তু এনক্লোজে আমরা কিছু পাইনি যে যেটা দেখে আমরা বলতে পারি স্টেপ বাই স্টেপ এটা বাট এখন পর্যন্ত আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছি বাট যেটা হতে পারে কেউ কারোর কারো যদি মনে হয় ফার্মেসি কাউন্সিলে তোমাকে নতুন অ্যাপ্লাই করতে চাইছো নিউ রেজিস্ট্রেশন তাহলে আমাকে জানাতে পারো আমি তোমার আইডি পাসওয়ার্ড ক্রিয়েট করে তোমারটা অ্যাপ্লাই করে দেখার চেষ্টা করব যে লগ ইন করার পর কি দেখছে দেখাচ্ছে বাট টিল নাও আমি এটা লগ ইন করিনি বাট এখানে কিন্তু কোনো ইনফরমেশান সেরকম আমি পাচ্ছি না তাই কেউ ইন্টারেস্টেড হলে জানাতে পারো বাট আমি আমার তরফ থেকে যেটা বলতে পারি যে ওয়েট করে যাও মেবি আমাদের ওয়েবসাইট ফুললি ফাংশনাল না কারণ এখানে যতক্ষণ না আমরা এনক্লোজটা পাচ্ছি ততক্ষণ কিন্তু স্টেপ বাই স্টেপ আমরা দেখতে পাচ্ছি না যতক্ষণ না এটা দেখতে পাচ্ছি ততক্ষণে ওই ওয়েবসাইট থেকে যেহেতু এটা নতুন লঞ্চ হচ্ছে খুব বেশি কিছু একটা আমরা বুঝতে পারছি না বাট স্টিল কোনো ইনফরমেশান থাকলে আমি তোমাদের কাছে অ্যাজ জোন অ্যাজ পসিবল শেয়ার করব থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দ্য ওয়াচিং প্লিজ সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল ফর মাসিম ফর ফারদার আপডেট or any kind of government job update or pharma related update thank you thank you so much